বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় চাকরি প্রত্যাশী শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা আমরা দশম নিবন্ধন কলেজ পর্যায়ের গণিত সমাধান করতেছিলাম আজকে দ্বিতীয় পর্বে আপনাদের আবার স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা বাকি এগারো থেকে পঁচিশ পর্যন্ত ম্যাথগুলো সলিউশন করব তো প্রথমে একটা বীজগণিত দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে এখানে দেখুন আমাদের এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ারের মান বের করতে বলছে তো এটা চাইলেই কিন্তু আমরা এখানে একটা সূত্র প্রয়োগ করতে পারি এই এখানে দেখেন এরকম যদি হোল স্কোয়ার থাকে তাহলে আপনি কি দিবেন এখানে প্লাস দিবেন এবং হোল স্কোয়ার এবং হোল স্কোয়ার থাকলে কিন্তু এখানে প্লাস হলে এখানে মাইনাস হবে এবং ফোর এক্স ওয়াই হয় এটি কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে যখনই হোল স্কোয়ারের আপনি মান নির্ণয় সূত্র ব্যবহার করবেন তখন কিন্তু ফোর এবি আসে এটি খেয়াল রাখতে হবে এবার আমরা যদি মানগুলো বসিয়ে দিই দেখেন এর মান সেভেন ছিল সেভেনের উপর স্কোয়ার বিয়োগ ফোর এক্স ওয়াই এক্স ওয়ের মান কত দশ দেওয়া সুতরাং এখানে দশ হবে তাহলে আমরা এখানে মানে পঞ্চাশ পাবো আর চার দশ চল্লিশ থাকবে আমাদের নয় এটার অ্যান্সার হবে নয় বারো নম্বর মেতে আমরা একটা জ্যামিতি দেখতে পাচ্ছি দুটি রশ্মি দ্বারা উৎপন্ন ষাট ডিগ্রি কোন তো আমরা ষাট ডিগ্রি যদি কোন মনে করি একটা একটা কোন পাইলাম অবশ্যই কোন তো দুটা রশ্মি দ্বারাই হয় ধরুন আমি যদি এইভাবে কল্পনা করি যে দুটা রশ্মি এখানে ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করলো তো এক সরল কোন হতে উক্ত কোন বিয়োগ করলে এক সরল কোন কত এক সরল কোন কিন্তু হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি হয় সেটাকে আমরা বলি এক সরল কোন তো বলছে এক সরল কোন থেকে বিয়োগ করলে কি কোন উৎপন্ন হবে তাহলে এক সরল কোন একশো আশি ডিগ্রি আর বলছে যে ষাট ডিগ্রি যদি কোন উৎপন্ন হয় বিয়োগ করলে কত থাকবে তাহলে শূন্য পাবো এখানে দুই আর এখানে এক একশো বিশ ডিগ্রি পাবো তো একশো বিশ ডিগ্রি কোনকে আমরা কি কোন বলবো একশো বিশ ডিগ্রি কোনকে কিন্তু আমরা স্থলকোণ বলবো স্থলকোণ কি হয় স্থলকোণ হচ্ছে নব্বই ডিগ্রির উপরে হবে স্থলকোণ এবং একশো আশি ডিগ্রির কি হবে এখানে একশো আশি লেখাই আছে তো এই শর্ত নব্বই ডিগ্রি উপরে হলে এবং একশো আশি নিচে হলে সেটাকে আমরা স্থলকোণ বলি তো এটা হবে স্থলকোণ কোন ত্রিভুজের বাহুগুলোর অনুপাত নিচের কোনটি হলে একটি সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন করতে হবে তো সমকোণী ত্রিভুজ পিথাগরাস কি বলছে যে আপনি ভূমি এবং লম্বর উপর যদি স্কোয়ার করে যোগ করেন আর ও ত্রিভুজের উপর যদি স্কোয়ার করেন তাহলে কি হবে সমান হবে তো অতিভুজ হয় সবচেয়ে বড় বাহু সেটা হয় অতিভুজ আমরা জানি তো এখানে আমরা যদি এইভাবে কল্পনা করি একটা সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ হয় সবচাইতে বড় তো আমরা এখানে খেয়াল করুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই এটা যদি অতিভুজ মনে করেন আর এটা ভূমি লম্ব এই দুই বাহু যদি ভূমি লম্ব মনে করেন তো এই দুই বাহুর উপর স্কোয়ার করলে অপর বাহুর উপর স্কোয়ার করলে অর্থাৎ অতিভুজের উপর স্কোয়ার করলে যদি সমান আসে তাহলে সেটা সমকোণী ত্রিভুজ হবে তো আমরা এই অপশনটা দেখে আমার মনে হচ্ছে এটা সমকোণী ত্রিভুজ হবে আমরা একটু চেক করে দেখি যে তিনের উপর স্কোয়ার হবে আর কত হবে চারের উপর স্কোয়ার হবে তো এদের মান আর পাঁচের উপর স্কোয়ার হবে অপর আর একবাহু এই দুইটার মান যদি সমান হয় তাহলে আমাদের একটা সমকোণী ত্রিভুজ হবে তাহলে এখানে হবে নয় এখানে হবে ষোলো নয় আর ষোলো যোগ করলে কত হয় পঁচিশ আর পাঁচের উপর স্কোয়ার করলে হয় পঁচিশ যেহেতু আমাদের এই দুই বাহুর উপর স্কোয়ার করলে যে মান আসে আর অপর বাহুর উপর স্কোয়ার করলে সেম মান আসে তো তখন সেটা হবে সমকোণী ত্রিভুজ আর অন্যগুলো আপনি যদি চেক করেন সেগুলো কিন্তু সমকোণী ত্রিভুজ হবে না একটি তাল গাছ তো আমরা ধরে নিচ্ছি এটা একটা তাল গাছ পাদবিন্দু হতে মানে এই নিচের বিন্দু হতে দশ মিটার দূরবর্তী তো এটা যদি দশ মিটার হয় স্থানে গাছের শীর্ষের উন্নতি কোন তো এইটা হলো উন্নতি কোন তা আমরা অনেক সময় উন্নতি অবনতি ভুলে যাই তো যেটা দেখবেন যে কোনের মুখটা উপরের দিকে সেটা হয় হলো উন্নতি তাহলে এটা হবে উন্নতি মনে রাখার জন্য টিক্স আর কি আর অবনতি মানে কি যে কোনটা নিচের দিকে বলে যে তোর দিন দিন অবনতি হচ্ছে লেখাপড়ায় তো অবনতি মানে নিচের দিকে দেখেন এই কোনটা কিন্তু নিচের দিকে আছে তাহলে এটা এটা হয়তো অবনতি কোন তো উন্নতি হবে যেটা উপর দিকে থাকে ফেসটা জাস্ট মনে রাখার জন্য বলতেছি আমরা তো এটা উন্নতি কোন কত ডিগ্রি বলা আছে সিক্সটি ডিগ্রি তার মানে এখানে হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি তো বলছে গাছটির উচ্চতা কত তো গাছটির উচ্চতা বলতে এখান থেকে এখানে আসলে গাছটির উচ্চতা কত তো আমরা এমনিতেই এ বি সি এভাবে সমকোণী ত্রিভুজ হিসাবে যদি ধরি এখানে দেখেন যে আমরা লম্ব ব্যবহার হবে ভূমি ব্যবহার হবে এমন একটা ত্রিকোণমিতিক অনুপাত আমরা ব্যবহার করব তো আমরা জানি আমরা যদি ট্যান ব্যবহার করি টেরা লম্বা বুথ ট্যানের ক্ষেত্রে কি হয় ট্যানের ক্ষেত্রে হয় টেরা লম্বা লম্বা মানে কি লম্ব বুথ মানে কি ভূমি তো এই সূত্রগুলো আমি আগে বুঝিয়েছি ধারাবাহিকভাবে এই ম্যাথগুলো করতেছি আপনারা ভিডিওগুলো ধারাবাহিকভাবে দেখবেন স্কুল তারপরে স্কুল পর্যায় টু এখন কলেজ পর্যায় করতেছি ধারাবাহিকভাবে দেখলে দেখা যায় প্রত্যেকটা টিউটোরিয়ালে রিপিট হয় সেম জিনিস বারবার ব্যাখ্যা করা যায় না তো এখানে ট্যান কত হবে এখানে সিক্সটি ডিগ্রি
এখন এখানে টেন এবং রুট থ্রির মানটা কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে রুট থ্রির মান হচ্ছে গুণন হবে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু এরকম একটা মান হবে তো এটা বর্গমূল করা আপনারা অনেক সময় অধিকাংশ পরীক্ষার ক্ষেত্রে ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে পারবেন না নিজেরা বর্গমূল করে বের করা শিখবেন তো আশা করতেছি আপনারা বর্গমূল করতে পারেন যদি সমস্যা হয় আমার কমেন্ট করবেন আমি বর্গমূল কীভাবে করতে হয় দেখিয়ে দেব তো এটা যদি আমরা গুণ করি পরবর্তীতে আমরা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু এরকম কিছু একটা পাবো তো আমরা দশ দিয়ে যদি এটাকে গুণ করি আমার একটু ভুল হয়েছে দশ দিয়ে এটাকে গুণ করলে হবে সতেরো পয়েন্ট থ্রি টু তো সতেরো পয়েন্ট থ্রি টু কোথায় আছে আমাদের অ্যান্সার এই যে সতেরো পয়েন্ট থ্রি টু এত মিটার একটি রম্বসের কর্ণদয় যথাক্রমে তো রম্বসের কর্ণদয় বলতে আর কী বের করতে বলে ক্ষেত্রফল আপনারা মনে রাখবেন এটা হাফ ইন্টু ডি ওয়ান ডি টু এই সূত্র ব্যবহার করবেন ডি ওয়ান মানে কি প্রথম কর্ণ প্রথম কর্ণ কত চার দ্বিতীয় কর্ণ কত ছয় অর্থাৎ হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল হচ্ছে রম্বসের ক্ষেত্রফল তো এটা কাটাকাটি করলে দুই হবে ছয় দুগুণ কত হবে বারো তো এটা কিন্তু বারো বর্গ সেন্টিমিটার হবে এর ক্ষেত্রফল সুষম সরভুজের একটি বাহুকে বর্ধিত করলে বহিস্থকোণের পরিমাণ কত ডিগ্রি হবে সরভুজকে মানে ছয়টা বাহু যেটা থাকবে তো বহিস্থকোণের পরিমাণ বের করতে বলছে আমরা আগে অন্তস্থকোণ বের করব কীভাবে সেটার একটা ফর্মুলা আমরা জানি যে এন মাইনাস টু তারপরে হচ্ছে এর সাথে একশো আশি আর নিচে হচ্ছে এন এটা কিন্তু আমরা অন্তস্থকোণ বের করতেছি খেয়াল রাখতে হবে আমাদের পরীক্ষায় কিন্তু এটা বহিস্থকোণের পরিমাণ চাইছে তো এন মানে কি এন মানে বাহু তো সুষম সরবুজ সরবুজ মানে এনের মান তাহলে ছয় হবে ছয় থেকে বাদ যাবে দুই এর সাথে গুণন একশো আশি আর নিচে হবে কত ছয় বাহু তাহলে সিক্স এনের মান সিক্স তো এটাকে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি এখানে দেখি আমরা তিন ছয় আঠারো তিরিশ ডিগ্রি আর এখানে দুই বাদ দিলে চার তাহলে চার দিয়ে তিন ছয় বারো আর একটা শূন্য একশো বিশ ডিগ্রি হলো অন্তস্থকোণ এখন দেখেন আপনি যে কোনো ভুজের ক্ষেত্রে সেটা ত্রিভুজ বহু তারপরে চতুর্ভুজ পঞ্চভুজ যাই হোক না কেন এর অন্তস্থকোণ যদি এটা আমি আগে বলছি এটা কিন্তু অন্তস্থকোণ বের হয়েছে অন্তস্থকোণ যদি একশো বিশ ডিগ্রি হয় ধরেন একটা ত্রিভুজই আর কি এভাবে কল্পনা করেন এর এই কোনটা যদি একশো বিশ ডিগ্রি হয় তাহলে এর বহিস্থকোণ কত হবে পুরাটা মিলে কত হবে একশো আশি ডিগ্রি আমি এইভাবে দেখাই পুরাটা মিলে হবে একশো আশি ডিগ্রি তাই না তো একশো আশি ডিগ্রির জায়গায় এই ভিতরে আসা হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি তাহলে এখানে কতটুকু আছে অবশ্যই এখানে আছে সিক্সটি ডিগ্রি কারণ কি সিক্সটি ডিগ্রি আর একশো বিশ ডিগ্রি পুরোটা যোগ করলে হবে একশো আশি ডিগ্রি কাজেই আমরা এখানে বুঝতে পারতেছি যে অন্তস্থ যদি একশো বিশ হয় তাহলে বহিস্থ হবে ষাট ডিগ্রি বা সহজে বোঝার জন্য একশো আশি থেকে আশি ডিগ্রি থেকে যদি আপনি একশো অন্তস্থটা যদি বাদ দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু সিক্সটি ডিগ্রিটা অ্যান্সারে আসবে আর তাছাড়াও আপনি যদি এই ফর্মুলা অনুসরণ না করে করেন আর একটা সিস্টেম হচ্ছে যে একটা ত্রিভুজের বহিস্থকোণগুলোর সমষ্টি হচ্ছে কত তিনশো ষাট ডিগ্রি আর সেই বহিস্থ এখানে দেখেন সরভুজ ছয় বাহু তাহলে ছয় দা ভাগ করবেন টোটাল কোনকে ছয় দা ভাগ করবেন ছয় দা ভাগ করবেন কেন কারণ সরভুজ তাহলে এটা কত হবে ছয় ছয় ছত্রিশ এটা কিন্তু ষাট ডিগ্রি আপনার সরাসরি কিন্তু শর্টকাটভাবে এভাবে করতে পারেন এখানে একটা গসাগু করতে বলছে তো আমরা এই রাশিটার কথা যদি কল্পনা করি এই রাশিটা যদি ভেঙে লিখি এখানে আমরা চার কমন নিলে চার বিয়োগ এক্স স্কোয়ার এরকম হয় তো পরবর্তীতে আমরা চার আর এখানে কি লিখতে পারি আমরা টু এর উপরে স্কোয়ার যদি দেই টু স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে চার টু প্লাস এক্স এবং টু মাইনাস এক্স এভাবে লিখতে পারবো এটাকে সাজায় লিখলে আমরা এক্স প্লাস টু তারপর টু মাইনাস এক্স এভাবে লিখতে পারবো তাহলে একটা রাশি ভাঙানো শেষ এবার এই রাশিটিকে যদি আমরা ভাঙাই এখান থেকে আমরা ছয় কমন নেই যদি পুরোটা থেকে ছয় কমন নিলে থাকবে এক্স স্কোয়ার প্লাস সাইড ছয় চব্বিশ তাহলে এখানে সাইড এক্স প্লাস এখানে আবার কত থাকবে আবার চার থাকবে কারণ ছয় এক্স স্কোয়ার চারশো চব্বিশ এক্স আবার চারশো চব্বিশ তো এইবার আমরা ছয় তো রয়েই গেছে বুঝতে পারলাম শুধুমাত্র এইটুকুকে যদি ভাঙাই অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার ফোর এক্স প্লাস ফোর এইটুকুকে যদি ভাঙাই আমরা তাহলে আমরা লিখতে পারবো দেখেন এখানে একটা সূত্র বসাইতে পারবো যে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার দেখেন এইটুকু যে আমরা লিখছি হুবহুব কিন্তু এইটুকুই হয়ে গেল যে এ স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার সূত্রও হলো আবার একটা লাভ হলো কি এখানে যা ছিল এখানে কিন্তু তাই আছে আর সিক্স তো সামনে ছিলই তাহলে সিক্স এটাকে আমরা এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার লিখতে পারি দেন আমরা সিক্স এবং এক্স প্লাস টু আবার এক্স প্লাস টু লিখতে পারি স্কোয়ার থাকলে এখন গসাগু কত আসে সেটা দেখার বিষয় তো এখানে চার ছিল আমরা চারকে ভেঙে লিখতে পারতাম এইভাবে এর সাথে গুণন এক্স প্লাস টু আবার টু মাইনাস এক্স আর এই লাইনটাকে ভাঙলে তিন গুণন দুই লিখতে পারতাম গুণন এক্স প্লাস টু এর সাথে গুণন এক্স প্লাস টু
এরকম আসবে যে টোয়েন্টি এক্স প্লাস টু ভ নাম্বার এটা হবে অ্যান্সার এই ম্যাথটা অনেকে দেখেই কঠিন মনে করে আসলে কিন্তু খুবই সহজ একটা ম্যাথ আমরা এখান থেকে দেখেন আমরা যদি আর আই রিগুণ করি তাহলে থ্রি এক্স ওয়ান সমান টু ওয়াই লেখা যায় আচ্ছা তো আমরা এই মানটা থ্রি এক্স ওয়ান সমান টু ওয়াই লেখা যায় এই মানটা ব্যবহার করব আবার আমরা যদি উভয় পক্ষকে দুই দ্বিগুণ করি তো দুই দ্বিগুণ করলে কি হবে সিক্স এক্স সমান সমান ফোর ওয়াই তো এটাও আমরা একটা সময় ব্যবহার করব এই ইকুয়েশনটাও জাস্ট আর আই রিগুণ করলাম থ্রি এক্স সমান সমান টু ওয়াই আবার ওই উভয় পাশকে আমি দুই দ্বিগুণ করছি কেন করছি দেখেন এখন আমরা ব্যাখ্যা দিতে পারবো যেমন সিক্স এক্স প্লাস ওয়াই আছে আমাদের এই রাশির মান বের করতে হবে এবং থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই আছে এখন দেখেন আমার লাভ হয়েছে কি সিক্স এক্সের পরিবর্তে আমি লিখতে পারবো ফোর ওয়াই তাহলে একজন ফোর ওয়াই এটা দুই নাম্বার থেকে আমি পাইলাম যে সিক্স এক্সের পরিবর্তে ফোর ওয়াই লেখা যায় প্লাস ওয়াই আবার থ্রি এক্সের পরিবর্তে থ্রি এক্সের পরিবর্তে টু ওয়াই লেখা যায় তাহলে আমি কেন টু ওয়াই লিখবো প্লাস সাথে আরও দুই দুই ওয়াই ছিল এটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা উপরে ফাইভ ওয়াই লিখতে পারি নিচে ফোর ওয়াই লিখতে পারি কাটাকাটি করলে ফাইভ বাই ফোর উপরে হবে ফাইভ নিচে ফোর এটাই হবে রাইট অ্যান্সার আর একটা সহজ ম্যাথ ছিল আমরা চাইলে যেটা করতে পারি যে এখানে দেখেন আমরা ভিতরের কাজটা করব আগে আমি এখানেই করে দেখাচ্ছি যে রুট এই থ্রি থাক কিন্তু ভিতরের অংশ যদি কাজ করি কি হবে আমরা জানি নিচের পাওয়ার উপরে যায় উপরের পাওয়ার নিচে আসে তাহলে এতে কি হবে থ্রি বাই থ্রি তাহলে কি হলো এর পাওয়ার ওয়ান থ্রি থ্রি কাটা গেলে ওয়ান থাকবে তার পাওয়ার আবার রুট থ্রি তো আমরা জানি যে পাওয়ার এক্সচেঞ্জ হবে সুতরাং উপরে ওয়ান যাবে নিচে যাবে থ্রি এরকম থাকলে সুতরাং এইটাই হবে আমাদের অ্যান্সার এর পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি এটা হবে রাইট অ্যান্সার এই ম্যাথটাও অনেক সহজ ছিল আমরা খুব ইজিতেই করতে পারি যেমন থ্রি ইন্টু সাতাশকে ভেঙে লিখলে আমরা তিনের পাওয়ার তিন লিখতে পারি সমান সমান এখানে আমরা তিনের পাওয়ার কত লিখতে পারি দুই এবং দুই দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে টু এক্স প্লাস এইট তো আমি একটু শর্টকাট করতেছি আপনারা বোঝার চেষ্টা করুন পরে তিন তিন তাহলে একটা তিন লিখবো থ্রি এক্সের সাথে যোগে এক হবে এখানে মনে মনে এক আছে আর এই পাশে থ্রির পাওয়ার টু এক্স প্লাস এইট তো পরবর্তীতে বেস বেস মিলে গেল তাহলে থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান সমান সমান টু এক্স প্লাস এইট তো আমরা যদি এখন থ্রি এক্স থেকে টু এক্স মাইনাস করি একটা এক্স থাকবে আর আট থেকে এক বিয়োগ করলে থাকবে হচ্ছে সাত সুতরাং এখানে আমাদের রাইট অ্যান্সার হবে সাত বিশ নম্বর ম্যাথটাও সহজ একটা ম্যাথ ছিল তো এই ধরনের ম্যাথ আমরা নাইন নাইনে করি থাকি সাধারণত তো এক্স স্কোয়ার এবং এখানে মাইনাস যদি কমন নেই তাহলে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু ওয়াই প্লাস ওয়ান এভাবে লেখা যায় তো এতে করে এক্স স্কোয়ার রইল এখানে আমরা সূত্র প্রয়োগ করতে পারি এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি মনে মনে এক দেন ওয়ানের উপর স্কোয়ার দেন তো এইভাবে কল্পনা করলে আপনি ওয়ান মাইনাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার লিখতে পারবেন দেন এই আবার সূত্র করবে এ প্লা এ প্লাস বি হবে একবার আবার এ মাইনাস বি তো বিতে যদি চিহ্ন থাকে তার আগে মাইনাস থাকলে কিন্তু এই চিহ্নটা তখন চেঞ্জ হয়ে বসবে আমরা সবাই এগুলো বুঝি তো আমাদের রাইট অ্যান্সার কোনটা হবে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান না এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান হ্যাঁ এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান এইটা হবে আমাদের রাইট অ্যান্সার সমবাহু ত্রিভুজের এক বাহুর দৈর্ঘ তো সমবাহু এবং সমদ্বিবাহুর সূত্র সমদ্বিবাহু দুটাই কিন্তু মনে রাখবেন তো সমবাহুর ক্ষেত্রে আমরা জানি যে রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার এটা হয় সমবাহুর ক্ষেত্রফল তো রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার কোথায় আছে রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার যেটা হবে আর একই সাথে আমরা সমদ্বিবাহুটাও মনে রাখবো তো সেক্ষেত্রে বি বাই ফোর রুট আবার ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এটা হলো সমদ্বিবাহু এই দুটা সূত্র কিন্তু মাঝে মাঝে এসে থাকে বা এই সূত্র দিয়ে ম্যাথ এসে থাকে নিচের কোনটি উপবৃত্তের সমীকরণ তো এই উপবৃত্ত অধিবৃত্ত তারপরে বৃত্তের সমীকরণ সরলেখার সমীকরণ এগুলো কিন্তু আসলে একটু ডিটেলস আলোচনা করা লাগে তো আমাদের আসলে এতটা হাতে সময় থাকে না আমি জাস্ট একটু মনে রাখার জন্য চেষ্টা করবেন যে যদি কোনো সূত্র যদি এরকম হয় যে এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই নিচে বি স্কোয়ার সমান সমান ওয়ান এরকম ফর্ম্যাটে থাকে সেটা হলো উপবৃত্তের সমীকরণ তো এটা হলো উপবৃত্তের তো খেয়াল রাখতে হবে উপরে থাকবে এক্স স্কোয়ার আর ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আছে তারপরে এ স্কোয়ার আর বি স্কোয়ার তাহলে এটা যদি এ স্কোয়ার হয় এটা হলো বি স্কোয়ার এটা ঠিক আছে অর্থাৎ ডিফারেন্ট দুটো ভ্যালু থাকবে এবং ওয়ান থাকবে এটাই হবে রাইট অ্যান্সার এখানেও কিন্তু দেখেন এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ছিল বাট সেম ভ্যালু এখানে কিন্তু ছিল আমরা জানি এখানে এ আর বি ডিফারেন্ট ভ্যালু তারপর স্কোয়ার এরকম হবে তো আপনারা এগুলো যদি ডিটেলস জানতে চান আমাকে কমেন্টে জানাবেন আমি চেষ্টা করব ডিটেলস করার জন্য কিন্তু অল্প সময়ের ভিতরে এত ডিটেলস আসলে করা পসিবল হয় না
तो बीजोर समकोण हम कसेक परिवर्तन है कि है बोलें तो सैक थेटा है तो यहाँ सैक थेटा है और सैक थेटा एक कोअर्डिनेटे थको बोलें तो नब्बे डिग्री थे जो और किस बद जाए थे मैंने किस एक आसे तो प्रथम कोअर्डिनेटे थको प्रथम कोअर्डिनेटे सब ही प्लस है सूतरा एखे कि प्लस है तो प्लस लेखार दरकार नहीं शुद्ध थेटा लिखल समान समान कत देवा टू देवा तो एन एट तो सैकर मान हलो तैना तो सैकर मान हलो क्योंकि एखे पाइस कसर मान बसाइते बोलते भलोभ में खेल करूँ तो एन ये देखें थेटार मान बेर करब क्यों सैक थेटार समान समान टुर परिवर्तन लिखते परि सैक सिक्सटी डिग्री क्यों कारण अपनी मिले ही देखें सैक सिक्सटी डिग्री मान जो हमारे नाइन टेन जो त्रिकोणमितर जो मानगुल्लो देव आज है सैक सिक्सटी डिग्री मान कत टू तो टुर परिवर्तन सैक सिक्सटी डिग्री लिखल अत थेटार समान समान हलो सिक्सटी डिग्री एन से कस थेटर तेल कस थेटार परिवर्तन कि लिखब सिक्सटी डिग्री मान एंड कस एन कस सिक्सटी डिग्री मान कत कस सिक्सटी डिग्री मान हे हाफ अपना अवश्य त्रिकोणमित को पदगुल मन रखबें ना कि त्रिकोणमित को पद दिए क्योंकि एक मैद बार बार इसे थके एक मैद थके बार बार तो ये अन्सार है हाफ इन्हें एक लगर मैथ छ कैमन छो आप जो एक लिखी लग बेस टू तर पावर वन बत्रिस देखें जो वन बत्रिस ये क्या भाव लिखते परि बोलें तो वन बत्रिस के टू टू दि पावर माइनस फाइव लिखते परि कि टू टू दि पावर फाइव लिखल देखें वन बत्रिसर परिवर्ते टू टू दि पावर फाइव लिख माइनस फाइव लिखते परि क्यों कारण आप जो युकु खेल करें जो जान ए रखम हम टू टू दि पावर फाइव लेखा जाए ऊपर वन लेखा जाए घुरे फिर ऊपर वन थे टू टू दि पावर फाइव थका मैंने कि टू टू दि पावर फाइव थका मैंने क्योंकि बत्रिस अर्थात वन बत्रिसर पर टू टू दि पावर माइनस फाइव लेखा जाए तो हमें एखे लक टूर पावर वन बत्रिसर पर टू टू दि पावर माइनस फाइव लिखब और हमें ये सामने नहीं आसले माइनस फाइव इन टू लक टूर पावर टू दें एटुक मान वन तमें माइनस फाइव है यहाँ एनसार तो माइनस फाइव हो तो हमें अनेक शर्टकाट टेक्निक को अल्प समय भर बोझान चेषा करी को स्पेसिफिक टपिक आपन मन है जो एक बुझिए दी भलो हतो कमेंटे जान चेषा करब और हमारे भिडियोगो जो अपने को उपकार लागे अपनारा शेयर दिए रखते नोट कर पढ़ते जो निबंधन बार बार कि है रिपिट है देखें एक ही कोश्चन सल्व करते गले देखें एक ही धरण कोश्चन आसते से बार बार सो यो भलोभ जो अपने सल्व करें अपना और एक्सट्रा पेन ना लागे ना तो सबाई भलो थकबें आज दुआ करबें और नियमित अपन जो टीटोरियल करते दुआ करबें असलम आलैकुम